林太太，好像有人跟着我。哪有啊？我老公在前面等我，不用怕啊。你自己吓唬自己吧。你呀、啊，找一份早班的工作。上厕所。
你们都是我们的人没关系也要搞个一年半载坐你怕不怕睡得不好今天凌晨三点二十分我刚才不是说过了吗
好。指纹报告出了没有？是报告没出，还是验不出指纹？验不出指纹。他们是高手啊，能让你们验出来就不是高手了。王院士，刚才为什么挂我电话？你真是的，怎么样？查到枪的来源没有？你是警察，应该知道规矩。我是饶先生的律师，杜浩生。每做一件事之前，想清楚好点。张先生找你。喂，哎，有什么好消息啊？差不多了，再多给我几天时间。多少天呢、啊？放心吧，我比你紧张。你紧张不是吧？哎，我昨天看到娱乐版呢，啊，看到你出镜啊，哎，我还看到你抱着儿子，吓得嘴都合不拢了。哈哈哈哈哈！明天不用看娱乐版了，看港文版吧，你会开心点。不看那么行啊？喂，我天天看娱乐版的，我是你儿子的歌迷啊，我在跟踪他的。每天在哪里玩呢、啊？吃什么药丸，我全都一清二楚啊！不用和我再对看了。我儿子的歌不适合你，我答应你的事，一定帮你搞定。那路上塞车，我也不想。塞塞塞塞什么车？塞车就掉头嘛。现在污点这人死了，案子已经交给了重案组，是谁杀了他？又是谁走漏了风声？就让重案组去查了，你们出来不是第一天当警察了。洪志文一死，他交出来的影印件就没用了。换句话说，这案件有头没尾，到此为止。饶天颂呢，已经向法院申请解冻他的资产。我相信法官没有这么快同意的，不过也拖不了多久。我们手上只有詹伯达这条线索。小朱，看看情况。嗯，张伯伟，张伯达是我跟的，他拿外交护照出入，他们领事知道我们在查他，去个保安局投诉我们。小朱，我不想你再提那些陈年旧事了，我再说一次，我们只要盯死饶天颂洗黑钱的事，其他的事，不要理。被人劫了死活已经很没面子了。喂，你早点回去睡吧。不回去睡，去唱歌。喂，不唱歌跳舞啊？不跳舞吃饭？不吃饭，不是兜一圈？一辈子老这样。喂，别倒车啊！看着点。从金钟站出来，然后坐一零三号巴士，到普飞路那里下车，走五分钟就到了。没错，嗯，跟着找失踪人口调查科，找财叔，嗯，在门口等，带上一瓶驱蚊油啊。这么晚还有人来人事？哎
，有什么办法啊？每个做母亲都想看看躺在这儿是不是自己儿子。你叫他明天再来，不让他瞪眼看天亮。如果他知道不是了，他起码可以觉得自己儿子能多活一天。你也好不了哪儿去，这么晚还来看我。坐完长途飞机，睡不着。哎，都十年了，还等什么呀？是。怎么会有人失踪了十年，连尸体都找不到？你是警察，黄德辉去哪儿了？你说，你的女朋友都没出境，香港能有多大？有什么理由找不到？可能遇上意外，失忆，不知道怎么回家。有没有收留人超过十年？猫狗都不行了。我每次提出这可能性，你都这么回答我。口供这么一致，你多证人一定没问题。因为这是事实。你就是不接受事实，你怎么做警察的，老弟？做警察不是要坚持查到水落石出吗？干脆你申请调这儿来吧，我还有两个月就退休了。遇到时候了。差不多了，不过你时候还没到啊，你接班了。别动他，是男的不适合你。今天一整天，总觉得他在叫我。这句话让我听到好了。如果让你上次听到，调你去青山，神经病。吃什么呢？在练房可以吃什么？当然是凉拌拉皮了。如果时间可以永远停留在这个就好了。停！停了。你永远都属于我。睡着都给吓醒了，你看看，这是彩排还是正式啊？跳的都不齐，你看，得管人家呢，做自己的事。哎，怎么不见重案组的人？也许他们一早打扮成侍应上船了。会不会假扮成歌迷了？哼，小心掉到海里。哎。早知道调去重案组了，这点事儿我也会
早知道多收两成，这买家的生意上亿的。做完的工作就不要再提了，钱是谁给的，你也不需要知道。我明明告诉你不要回来的，不听啊？想着那些钱吗？阿捞教的，女人和钱，一转脸就会变心。阿捞有没有告诉过你，他有一次收到过一包假钱啊？杀手都有人敢骗，杀手又怎么样？机场，如果晚了半秒，又或者是偏了半寸，我可能会杀了那个警察。我认得那个警察，他是警讯里的孙哥哥。是他女朋友。最后一次见你儿子是什么时候？星期天，他也回家吃饭。你们不是在一起住啊？他最近在游艇上过夜。你没试过去游艇上找他？当然有。那么你找他的时候，有没有发现游艇上有什么不对劲？例如有人打过架？有没有去唱片公司找过？有没有出来做宣传或者拍音乐特辑呢？没有。有没有接过勒索电话？没有。有没有人对你不利呢？商业罪案调查科，饶夏先生失踪超过四十八小时，做爸爸的心情一定不好，希望大家能谅解。
梁先生，这些是例行的问题，你多给我们点资料，我们会尽快帮你找回儿子。如果你同意呢，我们会安排同事监听你家里所有的来电，因为绑票的机会相当大。监听，监听，监听我家的电话，他们早就在监听我家电话。有消息没有？我的钱到底什么时候可以借走？放心吧，再过个十天八天，他没借口再拖下去。十天八天，这十天八天我怎么过、啊？我儿子，你觉得两件事有关吗？他们逼我交账，也许怀疑我私吞，所以抓。你肯定？这是其中一个可能性，他们没回答。或者是那臭小子自己嗑药出事，又或者，这是绑票勒索。总之，什么可能都会发生，不然就不用报警了。你们有找人调查吗？有，找私家侦探。我们这边都查过了，你的人比较斯文。我不想再惹麻烦了。知道。杜虎生是请我找老夏，不过呢，人家是当红的大律师，哪有空跟我开会啊？我见的都是他的下属。况且这律师楼也不是我一个人帮忙，阿晨呐、啊、裴官啊，都有接工作做的。那你有没有打听到什么消息？谁干的？孙哥哥，很多事情不能说，就是不能说。找我要资料就称兄道弟，现在就孙哥哥，就当帮老头是个忙。这案子很容易出事的，不能说。我走了。说另一件给你听，反正都得听回来的，不用负责任。听说有个女人叫何定姐，这两三年才冒起来，专门待客宰猪的，又干净，绝没有后顾之忧。你有没有告诉重案组？哼，你当我善战人翁啊？你打错了。地盘工头在东莞养了个情妇，这女人撬开了她的抽屉，拿走了所有东西，然后再把现场搞得跟被劫杀过一样。太低级了，推了他。你不干有人干。喂，你疯了！这工作也接，会坏名声的。你还答应过我，只找我做。我不记得我答应过你什么，而且我把这工作给别人做，还会跟他很亲密。谢谢。
他只给了我们这么多。那摄影师什么时候回来？他自由身，有工作才来。我们的杂志社哪请得起那么多狗仔队啊？这里总共只有二十几张照片，会不会还有一些在他那儿？肯定有。你也知道那些摄影师，照了一大堆，能多卖一间是一间，没辙。我想找那摄影师。陈静刚
家伙不是我杀的，相信我，森哥哥。是我杀的，你知道我杀人多贵？知道，你就是爱玩呗。干我们这行是不是要做些善事？怎么，又想打我？做人干嘛要那么古板呢？有本事就不一定要守规矩。你看他们。我想做他们，早就做了。你为什么要碰那个警察？你为什么不听我的话？你玩过头了，这回。有些事放在心里很久了，想去做就做了。这么听话，我就不是杀手了。下午三点。有班旧船去菲律宾。也好，可以潜水。
个样子，头要流血，腿要受伤，你缺点干什么？我叫你跟饶天送了。站住！哎，站住！你有权听我指，我也有权认为我没做错。洗黑钱、杀证人、疑犯女儿的失踪，全都可能有关系的。不调查，永远不知道真相。是，你女朋友失踪了十年了吗？跟这件事有关吗？服从命令，听指挥，统一行动，每个警察都会做到，除了你。幸好验尸报告上写着，那个摄影师死了二十多个小时，又有小猪帮你作证。如果不是，有人气不顺。杀了疑犯的儿子，再被狗仔队照了相，说你杀人灭口，你怎么也洗不清了。换的是你，眼睁睁看着自己家的犯人被人杀了，你会怎么样，长官？你太差了。恭喜你，耽误你几分钟，不介意吧？你不是跟阿庄联络的吗？我知道。不过这个案子应该直接找你谈。你找到饶夏了？这里几张照片，你先看看银行那里，最迟明天能收到解冻信。信了。对了，有些东西想给你看，私家侦探拿给我的。那天除了饶夏的船之外，还有八艘船。根据码头的记录，这艘船是那天九点靠过来的，十点四十三分离开。这船是租回来的，租船公司不肯说是谁租的，交给警方调查，很快可以查出来。饶先生，如果这笔钱解冻之后，还没有饶夏先生的消息，那你还认不认为，是你那边的人做的？上次大儿子被撞死，也没像现在这样，似乎也要说一声吧。
，喂，你嚟啊你认识吧？以前一起守过关塔，熟不熟？有时候会一起喝茶。你最近见他是什么事啊？上个礼拜三，他辞职以后做了私家侦探。我找他打听消息。打听什么消息？找天松儿子的案子。他给了你什么消息？没有。那天你在那个摄影师家里，除了看到疑犯之外，有没有见到其他人？没有，还有呢。我知道给架构工有什么后果。兰博怎么了？我们捞到他的尸体。摄影师可能是他干掉的。大傻看更说他前天晚上上去过。老穆欠了外边几笔钱，摄影师的相片可以帮他把债一次还清。看来我可以顶替老穆的工作。啊，别伤心了，别伤心了，啊，回去吧，啊，别伤心了，再见，再见啊，别伤心了，再见。安慰死者家属，这么有爱心，我这叫服务到家，专业精神吗？让重案组知道，连退休金都没了。我养你，我吃喝嫖赌什么都会，李嘉诚你养不起我，凭你，你都被人停职了，顾你自己吧。看你，身体比尸体还臭，几天没洗澡了。这样才能博到你同情嘛，对不对？老莫原来是被人勒死的，右边的血痕这么深。
，就是说凶手是左撇子。伤痕这么细，一定又是钢丝。又是，上个月才有一宗，最近不知道钢丝大减价还是左撇子杀手大减价。又是左撇子。嗯，我和那些家属一起认尸，是失踪人口。喂，把那份档案借我看看。找到尸体结了案，档案肯定是拿回去了。哎，这样吧，到市水部找梁德，就替我，啊。哎，阿孙，不要说我倚老卖老啊。才说，你明白了，我不能停。我一停就回十年前吧。最近我看见一个人，他和苏芳有九成相似，那就去泡他呀，泡不上也比现在好。人家有老公，有儿女，住大房子，不知道多幸福。每次我看见他家开了灯，我都有一个错觉，苏芳在等我回家吃饭。刚才这样想了，素芳她还在，不过分手了，行不行？你把素芳找回来，我跟她分手。那你不用找林德了，去九龙殡仪馆找阿晨，因为你死定了。当时有两个陈玉人士在南昌街一条小巷里发现尸体，死者叫苏富安，二十八岁。附近的便利店的伙计啊，认得他，在出事那天晚上来买过东西。但是这家伙身上的两千块现金还在。不过呢，这个家伙也不是什么好人，有过两次案底，两次都是非礼。第一次是手行为，第二次呢坐了半年牢，去年控告他奸杀。不过只有环境证据，罪名不成立。哎，那女孩只有十三岁，真惨呐、啊！会不会那女孩家里人干的？我查过了，不像，这么有性格用钢丝，牛肉刀到处有的卖啊。说不定下手的人有洁癖呢。有洁癖，力气大，还得是左撇子。我梁德就没见过了。这些是我在那个照相的家里拿的。我的推测是，那摄影师想拍饶下满药丸的事。看到这家伙鬼鬼祟祟的，所以把他拍下来，宁愿杀错也不放过。杜后生把药丸给饶下，你说像不像？你该问这家伙来干嘛？这两张照片，不止两张，还有很多，不过对你没什么用。杀死摄影师那个家伙拿走了光碟，但是他没有拿走硬盘。这家伙不懂电脑。我怎么知道照片是不是你伪造的？我怎么知道你什么居心？<笑>连我都不知道自己有什么居心。好挑不挑，挑了一个被人停了职的倒霉警察来吧。也许我想证明，如果我当警察，我一定比你强。你当过警察就知道。还是做贼容易，你要守规矩，当然做什么都不行了。做人不要太古板，为达目的不择手段，这样才好玩吗？这个世界本来就是这样子的，要不是有人泄露风声，你怎么会在机场栽了？喂
还给我。看前面，不想死就看前面。有人托我告诉你，你女朋友死了，是意外，很快没什么痛苦消息讲来听听啊！我儿子失踪十五天了，搞宣传是不是啊？你会不会知道他在哪儿？我怎么会知道？你回答我一句，我儿子到底在不在你那儿？我现在就回答你一句，我那边的老板对你已经忍无可忍了。如果你再搞不定，我要说你儿子会失踪，我和你都会失踪。你不要连累我。煮点牛奶给你喝吧，喝了会好睡一点。快点睡吧，不如改做民事案件吧，那就不会这么烦了。哪有那么容易的，说改就改。赚少一点钱。
，省着用就行了。我们卖了那两层房子，再卖了这层，我想，应该足够还账了。把房子都卖光，我们一家人住哪儿啊？租房子住啊，很多人租房子。不行。我不可以输，输了钱，最少赢回安乐。我很安乐。我从小到大都睡那么点时间，来吧，快点试吧。老天送的钱。解冻没有？不要问。这些事你不应该知道。快睡吧，来。老公啊。嗯以后能不能挑案子的做？哪有的挑？谁都说自己是无辜的。如果十几案子里，其中一起真的是无辜的话，我起码做对了一件事。知道这个世界上最多的是买家。你要告诉你的买家知道，这笔账要多三百万才能摆得平，不然的话，我随时回来把事情全抖出来。我一天没收到钱，我一天都不会让你死。你觉得
你要开几枪才能让我死得痛快点儿？能不能不打头啊？死到临头还这么臭美。只不过，等到邻居闻到了臭味儿，警察再敲门进来，说不定我已经满身爬满了尸虫，不可能好看了。算了。好、啊，那我第一时间让那些警察跟尸虫斗快，行了吧？钱已经进户口了。这么说起来，你还觉得自己有命，却花这笔钱了？不试试怎么知道？这是名医卦，名医李坚贞。上卦坤是地，下卦离是太阳。太阳沉于地下，光明受损，处境艰难。唯有刻苦忍耐，坚守正道。韬光养晦，以自保才会有利。饶先生，警局打电话来说找到一具尸体，想你过去认一下是不是少爷。吃饭吧。每个人有的时候都会梦见亲人离开自己的情景。你老公最近情绪又不稳定，他接了很多麻烦的工作。很多男人都不肯承认自己情绪有问题。他很喜欢自己的工作，但同时也很讨厌，因为他要帮一些根本不值得帮的人。也许他不应该再计较谁值得帮，谁不值得帮。我明白，我老公也明白。其实，他也知道他们有罪，所以，他一直都觉得很辛苦、很矛盾。如果是你，你会怎么做？由于身材、年龄和你儿子很相似，饶先生，请你认一认
。有些人没事吧？样子一点都不像，你耍我吧？你别乱说话啊！不是的话，冲着前面走人。找全叔，我跟他谈谈。知道了。
替天行道啊！杀饶天颂是不容易，而且你恨透了他，就这么杀了他也不够痛快，所以你抓了他最疼最亲的人，让他心急如焚，痛不欲生，然后自寻死路。看见我的，你知道我是个好人。我天天跟着他，他很不开心的，你知道吗
找了你十年。及时蹲下，避开那把枪，因为我突然间想起你。你是世界上最信不过的女人。我为人这么差、啊？嗯，你有机会，你一定又想杀我。两只豪猪在一块躲雨，你是见过还是听过、啊？一只豪猪，一条鳄鱼，行不行？那就要看这雨下多久了。你这名真的叫阿定啊？什么？阿定这名儿不错呀、啊。化验报告出来了，苏富安手指甲里面的皮肤屑证实了跟杜厚生的 DNA 是一样的，所以杜厚生承认了，他是在精神错乱的情况下去杀人的。要找天锁儿子呢？他没说啊，找不到尸体。喂，我们这有空缺，你不如申请调过来吧。我找到地方落脚了。是吗？哪儿？接才出的班，人口失踪，很闷的，整天去练房，也不是，总有些人能找回来。
动手？这是你第一次。可惜找不到。